বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষা সংক্রান্ত সম্ভাব্য প্রশ্ন উত্তর ও তার সঠিক ব্যাখ্যা সহ স্টাডি মেটেরিয়াল পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন বংডিমি চ্যানেল এবং আমাদের চ্যানেল থেকে প্রকাশিত ভিডিও স্টাডি মেটেরিয়াল সম্পর্কে আপডেট থাকার জন্য অবশ্যই বেল বাটনে প্রেস করুন নমস্কার বংডমি চ্যানেল আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা বিগত দিনগুলির সরকারি চাকরির পরীক্ষাতে জীবন বিজ্ঞানে যে সমস্ত প্রশ্নগুলি বারবার রিপিটেড হয়েছে একশোটি প্রশ্নের মধ্যে আজকে পঞ্চাশটি প্রশ্ন নিয়ে খুব ডিটেলে আলোচনা করা হচ্ছে চলুন সময় নষ্ট না করে দেখে নেওয়া যাক দেখুন প্রথম প্রশ্ন আমাদের স্ক্রিনের সামনে যেটা এসেছে ইন হুইচ অর্গ্যান অফ দ্য হিউম্যান বডি আর দ্য লিম্ফোসাইট সেলস ফর্ম অর্থাৎ মনুষ্য দেহের কোন অর্গান থেকে লিম্ফোসাইট সেল ফর্ম হয় দেখুন লিম্ফোসাইট সেল বেসিক্যালি ফর্ম হয় হচ্ছে প্লিহা অর্থাৎ স্প্লিন থাইমাস গ্ল্যান্ড এবং বোন মেরো অর্থাৎ অস্থি মজ্জার থেকে এক্ষেত্রে কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশন আপনাদের দিয়ে রাখি লিম্ফোসাইট হচ্ছে হোয়াইট ব্লাড কার্পাসাল তথা শ্বেত রক্তকণিকার একটি প্রকার ভেদ তিন প্রকার লিম্ফোসাইট পাওয়া যায় টি সেল বি সেল এবং ন্যাচারাল কিলার সেল দেখুন এই লিম্পোসাইটের মেন কাজটা হচ্ছে ইমিউনিটি সিস্টেমে পার্টিসিপেট করা এবং গামা গ্লোবিউলিনকে তৈরি করা তাছাড়াও লিম্ফোসাইট অ্যান্টিজেনকে ডিটেক্ট করে এবং অ্যান্টিবডি ড্যামেজ করতে পারে এরকম যদি কোনো সেলকে সে ডিটেক্ট করে সেই মুহূর্তে তাকে ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতির মাধ্যমে বিনষ্ট করে দেওয়া সেকেন্ড কোশ্চেনে বলা হচ্ছে যে আলফা ক্যারোটিন প্রোটিনটি কোন বস্তুর মধ্যে পাওয়া যায় দেখুন এর উত্তর হবে উল হেয়ার্স হর্নস নেলস ম্যামেলিয়ান ক্লস এপিডার্মিস লেয়ার অফ স্কিন টেলস অর্থাৎ চুল শিং নখ স্তনপায়ী প্রাণীদের নখর এবং স্কিনের এপিডার্মিস লেয়ার অর্থাৎ স্কিনের আউটার মোস্ট লেয়ারে এই আলফা ক্যারাটিন পাওয়া যায় এক্ষেত্রে একটা ব্যাপার মনে রাখবেন এই আলফা ক্যারাটিন অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি হয় এবং এর হচ্ছে রিপিটেড সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার দেখতে পাওয়া যায় এর পরের প্রশ্ন অর্থাৎ তিন নম্বরে বলা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য শর্ট আপার পার্ট অব দ্য হিউম্যান ইন্টেস্টাইন নেক্সট টু দ্য স্টমাক এর উত্তর হবে ডিওডেনাম যেমন পাকস্থলীর ঠিক নিচে অর্থাৎ স্টমাকের ঠিক নিচে অবস্থিত ক্ষুদ্রান্তের প্রথম অংশ হচ্ছে এই ডিওডেনাম যাকে আমরা বাংলায় ছোটবেলায় গ্রহণী বা গ্রাহনী নামে চিনে থাকি দেখুন ফোর্থ কোয়েশ্চেন হচ্ছে ইন হিউম্যান বডি ইন্টু হুইচ ডাস দ্য প্যানক্রিয়া সিক্রেটস ইটস এনজাইম অর্থাৎ অগ্নাশয় নিঃসৃত হরমোন আমাদের মনুষ্য দেহের কোন পার্টে সিক্রেট হয় দেখুন এর উত্তর হবে ডিওডেনাম সেই একই ডিওডেনাম যেটাকে আমরা এক্ষুনি আগে বললাম যে গ্রহণী যেটা আমাদের পাকস্থলীর ঠিক নিচে ক্ষুদ্রান্তের উপরের একটি অংশ দেখুন এক্ষেত্রে মনে রাখুন প্যানক্রিয়াস থেকে বেসিক্যালি কোন কোন হরমোনগুলো সিক্রেট হয় ইনসুলিন সোমাটোস্ট্যাটিন গ্যাস্ট্রিন এবং গ্লুকাগন পাঁচ নম্বরে বলছে হুইচ ইজ দ্য লার্জেস্ট ফ্লাওয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ আমাদের ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সব থেকে বড় ফ্লাওয়ারের নাম কি র্যাফলেশিয়া মনে রাখবেন র্যাফলেশিয়া সাউথ ইস্ট এশিয়াতে দেখতে পাওয়া যায় এরপর আসছে ছয় নম্বর প্রশ্ন হুইচ ডিজিজ ইজ কস্ট বাই দ্য বাইট অফ ম্যাড ডক অর্থাৎ পাগল কুকুর কামড়ালে কী রোগ হয় দেখুন যে রোগটা হয় সেটা আমরা সবাই জানি যে জলাতঙ্ক বা যেটা কি ইংলিশে বলা হয় হাইড্রোফোবিয়া বেসিক্যালি রেভিস ভাইরাসে ইনফেকশনের জন্য এটা হয়ে থাকে দেখুন সাত নম্বরে বলছে হুইচ ভিটামিন ইজ এসেন্সিয়াল ফর বোন অ্যান্ড টিথ ফরমেশান অর্থাৎ হাড় এবং দাঁতের গঠনের জন্য কোন ভিটামিন খুবই দরকারি এর উত্তর হবে ভিটামিন ডি এক্ষেত্রে কিছু এক্সট্রা ফুড নোট হিসেবে আপনারা মনে রাখতে পারেন যে ভিটামিন ডি এর বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ সায়েন্টিফিক নাম হলো ক্যালসিফেরল এই ভিটামিন ডি এর অভাবে শিশুদের টিটেনি রিকেট এবং বয়স্কদের অস্টিওমেলেশিয়ার মতো রোগ হয় এই ভিটামিন ডি ফ্যাটে দ্রবণীয় দেখুন রিকেট রোগের সময় বেসিক্যালি যে আমাদের যে শরীরের যে হাড় থাকে সে হাড়গুলো বিঁকে যায় আট নম্বর কোয়েশ্চেনে বলা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য রিচেস্ট সোর্স অফ ভিটামিন ডি দেখুন এর উত্তর হবে কড লিভার অয়েল অর্থাৎ কড মাছের লিভার থেকে যে তেল তৈরি হয় সেই কড লিভার অয়েল তাছাড়াও বিভিন্ন উদ্ভিজ তেল এক্ষেত্রে একটা ব্যাপার মনে রাখবেন সূর্যালোকের প্রভাবে আমাদের দেহের যে ত্বক আছে এই যে স্কিন লেয়ার আছে এই ত্বকে প্রো ভিটামিন আর্গাস্টেরল থেকে ভিটামিন ডি কিন্তু সিনথেসাইজ হয়ে থাকে এরপরে আসছি নয় নম্বর নয় নম্বরে বলছে হুইচ ভিটামিন ইজ সিনথেসাইজ ইন দ্য বডি বাই ইন্টেস্টিনাল ব্যাকটেরিয়া দেখুন এর উত্তর হবে ভিটামিন কে যার সাইন্টিফিক নেম হল ফাইলোকুইনিন বা ন্যাপ্থোকুইনিন এক্ষেত্রে মনে রাখবেন ভিটামিন কে এর সব থেকে উৎকৃষ্ট যে সোর্স সেটা হচ্ছে বাঁধাকপি ফুলকপি ডিম এবং দুধ ভিটামিন কে যদি অভাব হয় রক্তচঞ্চন দেরিতে হয় অর্থাৎ কারোর যদি দেহে কোনো অংশ কেটে যায় রক্ত অনেক দেরিতে জমাট বাঁধে প্রচুর ব্লিডিং হতে থাকে দশ নম্বর আছে হুইচ ভেজিটেবল প্রোটিন ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ গুড অ্যাজ অ্যান এনিমেল প্রোটিন এর উত্তর হবে সোয়াবিন প্রোটিন দেখুন এই সোয়াবিন প্রোটিন বেসিক্যালি কার্ডিও ভাস্কুলার সিস্টেমকে ইম্প্রুভ করতে
অর্গানিজম ডু মাশরুম বিলংস এর উত্তর হবে ফাঙ্গি কিংডম এরপর আসছে বারো নম্বর দেখুন বারো নম্বরে বলছে হুইচ এলিমেন্ট ইজ এসেন্সিয়াল ফর দ্য ট্রান্সমিশন অফ ইম্পালসেস ইন দ্য নার্ভ ফাইবার অর্থাৎ আমাদের যে নার্ভের মধ্যে দিয়ে যে ইম্পালস যাতায়াত করে এর জন্য কোন এলিমেন্টই সব থেকে দরকারি দেখুন এর উত্তর হবে সোডিয়াম কেন সোডিয়াম দরকার পরে কারণ দেখুন সোডিয়াম আয়নের যে ভোল্টেজ গেটেড চ্যানেলগুলো থাকে এই ভোল্টেজ গেটেড চ্যানেলগুলো যখন ওপেন হয় তখন ডিপোলারাইজেশন অফ মেমব্রেন শুরু হয় অ্যাজ এ রেজাল্ট একটা বিশাল অ্যামাউন্টের ইনফ্লাক্স তৈরি হয় যা ইম্পালসকে ট্রান্সমিশন করতে সাহায্য করে এরপর আসছে তেরো নম্বর ফুড র্যাপ ইন নিউজ পেপার ইজ লাইকলি টু গেট কন্টামিনেটেড উইথ হুইচ ডিজিজ এর উত্তর হবে লেট লেট অর্থাৎ সিসা এই সিসার পরিমাণ যদি বেশি পরিমাণে হয়ে যায় না সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যানিমিয়া কিডনি ড্যামেজ এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি নার্ভাস সিস্টেম ব্রেকডাউন পর্যন্ত হতে পারে চোদ্দ নম্বরে আসছে হুইচ টাইপ অফ লাইট আর স্ট্রংলি অ্যাবজর্ব বাই প্লান্ট এর উত্তর হবে নীল এবং লাল কারণ হচ্ছে ফটোসিনথেসিস তথা শালক সংশ্লেষের সময়ে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ যে এনার্জি দরকার হয় ক্লোরোফিলের ইলেকট্রন কি এনার্জাইজ করে তাকে বুস্ট আপ করে হায়ার এনার্জি লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেই পরিমাণ এনার্জি হচ্ছে কি রেড এবং ব্লু লাইটের মধ্যে উপস্থিত থাকে সে কারণে শালক সংশ্লেষের সময়ে সব থেকে বেশি লাল এবং নীল আলো এই উদ্ভিদ দ্বারা শোষিত হয় এরপরে আসছে পনেরো নম্বর দেখুন পনেরো নম্বরে বলছে হুইচ ভিটামিন ইজ জেনারেলি এক্সক্রিটেড বাই হিউম্যান্স ইন ইউরিন অর্থাৎ মূত্রের মাধ্যমে সাধারণত কোন ভিটামিনটা নিষ্কাশন হয়ে যায় আমাদের দেহ থেকে দেখুন এর উত্তর হবে ভিটামিন সি ভিটামিন সি এর বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে অ্যাসকারবিক অ্যাসিড এবং এটি জলে দ্রবণীয় আর এই ভিটামিন সি এর যে উৎসগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে টক জাতীয় ফল এবং মাতৃদুগ্ধ আর এই ভিটামিন সি এর ডেফিসিয়েন্সির কারণে অর্থাৎ অভাবজনিত কারণে স্কার্ভি রোগটা হয় অর্থাৎ মারি ফুলে গিয়ে মারি থেকে রক্ত পড়তে থাকে তাছাড়া হচ্ছে গিয়ে আর বিসি ফরমেশানে হচ্ছে গিয়ে অনেক প্রবলেম হতে থাকে এছাড়াও মনে রাখবেন ভিটামিন বি টুয়েলভ যার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে সায়ানা কোবালামিন এবং যার ডেফিসিয়েন্সির জন্য পানিসিয়াস অ্যানিমিয়ার মতো রোগ হতে পারে ষোলো নম্বরে বলছে চিরোসিস ইজ এ ডিজিজ দ্যাট অ্যাফেক্ট হুইচ অর্গ্যান দেখুন এর উত্তর হবে লিভার অর্থাৎ জকরি দেখুন অত্যাধিক মদ্যপান ভাইরাল ইনফেকশন প্রভাবে নিউট্রিয়েন্ট রিচ যে ব্লাড আছে সেটা পোর্টাল ভেন থেকে লিভারে ঢুকতে পারে না ইভেন্চুয়ালি লিভার ফেলার হতে থাকে এই জিনিসটাকে অ্যাকচুয়াল বলা হয় চিরোসিস সতেরো নম্বরে বলা হয়েছে মিল্ক চিজ এন্ড এক্স আর সোর্স অব দ্য হুইচ ভিটামিন দেখুন এর উত্তর হবে ভিটামিন এ এবং ভিটামিন ডি ভিটামিন এ এর বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে রেটিনল এবং ভিটামিন এ এর যদি ডেফিসিয়েন্সিগত রোগ দেখতে হয় তাহলে ভিটামিন এ এর অভাবের জন্য নাইট ব্লাইন্ডনেস অর্থাৎ রাতকানা জিরপথ্যালমিয়া ক্যারাটোমেলোশিয়ার মতো রোগ হয়ে থাকে এবং একটা ব্যাপার মনে রাখবেন ভিটামিন এ হচ্ছে ফ্যাটে দ্রবণীয় মনে রাখবেন ভিটামিন এ ডি ই এবং কে এই চারটে এ ডি ই কে এই চারটে ভিটামিন হচ্ছে ফ্যাটে দ্রবণীয় আর ভিটামিন সি হচ্ছে এমন একটি ভিটামিন যাকে তাপ দিলে নষ্ট হয়ে যায় আর ভিটামিন ডি এর বৈজ্ঞানিক নাম ক্যালসিফেরল যার অভাবে রিকেট রোগ হয় এরপর আঠেরো নম্বরে আসছি দেখুন আঠেরো নম্বরে বলছে হুইচ প্ল্যান্ট প্রডিউসেস সিডস বাট নট ফ্রুট অর্থাৎ বীজ তৈরি হলেও ফল তৈরি হয় না দেখুন এর উত্তর হবে জিমনোস্পার্ম অর্থাৎ নগ্ন বীজই প্রধানত ফুল ও বীজ উৎপন্ন হয় বাট ফুলে গর্ভাশয় না থাকার জন্য যে বীজটা থাকে সেটা নগ্ন অবস্থা অর্থাৎ কোনো আবরণী থাকে না ফলে ফল উৎপন্ন হয় না এদেরকে বেসিক্যালি বলা হয় জিমনোস্পার্ম এক্ষেত্রে একটা ব্যাপার মনে রাখবেন এদের যে এন্ডোস্পার্ম হয় বা যে শ্বাস হয় সেই শ্বাস কিন্তু হ্যাপ্লয়েড ধর্মী হয় অর্থাৎ এখানে এন সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে ডিপ্লয়েড নয় যে টু এন সংখ্যক থাকবে কারণ এখানে দিনিশেক ঘটে না দেখুন উনিশ নম্বরে বলছে গ্রোথ অব এইডস এফেক্ট হুইচ অর্গ্যান অর্থাৎ এইডস যেটা যার ফুল ফর্ম হচ্ছে অ্যাকুয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোমে এইডস রোগের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সঙ্গে সঙ্গে কোন অর্গ্যান বেসিক্যালি ড্যামেজড হয় দেখুন কোনো ব্যক্তি যদি এইডস আক্রান্ত হয় তার রক্ত যে টি সেল থাকে সেই টি সেল সবার প্রথমে নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ টি লিম্ফোসাইট নষ্ট হয়ে যায় বেসিক্যালি টি সেলগুলো নষ্ট হয়ে যায় বলেই হচ্ছে কি এইডস রোগ কিন্তু বাড়তে থাকে কারণ টি সেলের হচ্ছে একটা সেন্ট্রাল রোলই হচ্ছে এই টি সেল অ্যান্টিজেন স্পেসিফিক ইমিউন রেসপন্সিভ ডিভাইস হিসাবে কাজ করে থাকে এরপরে আসছে কুড়ি নম্বর কুড়ি নম্বরে বলছে হোয়াট ইজ দ্য রেডি সোর্স অফ এনার্জি অ্যাভেলেবেল ফর দ্য অ্যাথলিট এর উত্তর হবে কার্বোহাইড্রেটস উদাহরণ হিসেবে বলা যায় অ্যাপেল ব্যানানা ব্রাউন রাইস ব্রাউন রাইস বলতে ঢেকি ছাটা চালকে বলা হয় এরপরে আসছে একুশ নম্বর 
দেখুন একুশ নম্বরে বলছে দ্য হিউম্যান বডি ইজ ইমিউন টু হুইচ ডিজিজ এর উত্তর হবে ডিসটেম্পার ডিজিজ দেখুন এই ডিসটেম্পার ডিজিজ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি স্পেসিফিক ইনেট ইমিউনিটি এই রোগটা বেসিক্যালি হয় ক্যানাইন এনিমেলদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কুকুরদের ক্ষেত্রে এই ডিসটেম্পার ডিজিজটা হয়ে থাকে বাইশ নম্বরে বলছে ফর হুইচ ডিজিজ নো ভ্যাকসিন ইজ ইয়েট অ্যাভেলেবেল অর্থাৎ কোন ডিজিজের জন্য এখনো ভ্যাকসিন কোনো আবিষ্কার হয়নি এর উত্তর হবে ম্যালেরিয়া আর টিউবার কিউলোসিস অর্থাৎ টিবি রোগ তেইশ নম্বরে বলছে হুইচ ইজ নোন অ্যাজ দ্য কুইন অফ স্পিসিস দেখুন এর উত্তর হবে কাডামম অর্থাৎ এলাচ চব্বিশ নম্বরে বলছে হুইচ পেয়ার বিলং টু দ্য ক্যাটাগরি অফ কোল্ড ব্লাডেড এনিমেল এর উত্তর হবে ফ্রগ অ্যান্ড স্নেকস প্রত্যেকটা প্রাণী নিজের দেহের টেম্পারেচারকে নয় কন্ট্রোল করতে পারে তা না তো অটোমেটিক্যালি বাই ডিফল্ট ফিক্সড থাকে এই দেহের টেম্পারেচার রেগুলেশনের উপর ডিপেন্ড করে টোটাল চার রকমের ভাগ আছে দেখুন প্রথম আসে এন্ডোথার্ম এন্ডোথার্ম হচ্ছে সেই সমস্ত প্রাণীদের বলা হয় যেই সমস্ত প্রাণীরা নিজেদের দেহে নিজেদের হিটকে তৈরি করতে পারে যেমন পায়েরা সাধারণত পাখিরা হচ্ছে গিয়ে এই জিনিসটা করতে পারে সেকেন্ড আসে এক্টোথার্ম এক্টোথার্ম হচ্ছে যে সমস্ত প্রাণীরা নিজের দেহকে গরম করার জন্য পরিবেশ থেকে হিটকে গেইন করে যেমন কাঁকড়া ব্যাঙ মাছ এরা থার্ডে আসে হোমিওথার্ম হোমিওথার্ম অর্থে যে সমস্ত প্রাণীর দেহের বডি টেম্পারেচার ফিক্সড থাকে যেমন মানুষ কুকুর দেখুন মানুষ আর কুকুরের ক্ষেত্রে হচ্ছে বডি টেম্পারেচার ফিক্সড থাকে বলেই আমরা যখন শীতকাল হয় তখন কিন্তু আমরা আমাদের বডি টেম্পারেচারকে বাড়িয়ে নিতে পারি না যেটা হচ্ছে পাখিদের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি বলা হয় যে উমে পড়া সেটা কিন্তু আমরা মানুষরা করতে পারি না আর সবার লাস্টে আসছে পয়কিলোথার্ম পয়কিলোথার্ম সে সমস্ত প্রাণীরা হয় যারা হচ্ছে গিয়ে নিজেদের দেহের যে টেম্পারেচার সেটাকে এনভায়রনমেন্টের সাপেক্ষে অর্থাৎ পরিবেশের সাপেক্ষে কখন কিরকম টেম্পারেচার লাগবে ঠান্ডার সময়ে গরম গরমের সময় ঠান্ডা এই জিনিসটাই ক্যালিব্রেট করতে পারে সেরকম টাইপের প্রাণীর উদাহরণ হচ্ছে কি সাপ কুমি টিকটিকি এরপরে আসছে পঁচিশ নম্বর পঁচিশ নম্বরে বলছে দেয়ার আর অ্যাপ্রক্সিমেটলি হাউ মেনি মাসেলস ইন আওয়ার হিউম্যান বডি অর্থাৎ আমাদের হিউম্যান বডিতে কতগুলো অ্যাপ্রক্স মাসেল আছে দেখুন অ্যাপ্রক্স মাসেল সংখ্যা সাতশো এর মধ্যে মনে রাখবেন গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস মাসেলটা হচ্ছে সব থেকে বড় মাসেল লার্জেস্ট মাসেল এটা কোথায় থাকে এটা বাটাক এরিয়াতে থাকে আমাদের আর স্টেপিডিয়াস হলো আমাদের দেহে সব থেকে ছোট স্কেলেটাল মাসেল ছাব্বিশ নম্বরে বলছে হাউ ইজ দ্য পিচ অফ ভয়েস অফ ওমেন জেনারেলি অর্থাৎ মেয়েদের গলার ভয়েসের যে পিচ হয় সেটা কিরকম হয় সেটা আমরা সবসময় জানি যে ছেলেদের থেকে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ হয় কিন্তু তীক্ষ্ণটা কেন হয় এটা কিন্তু পুরো দাঁড়িয়ে আছে ফিজিক্সের ওপর এই ফিনোমিনাটা বুঝতে গেলে সবার আগে এটা আমাদের জানতে হবে শব্দ কি করে তৈরি হয় দেখুন কোন বস্তু যখন ভাইব্রেট হতে শুরু করে তখনই সেই বস্তু থেকে শব্দের জন্ম হয় এখন ভোকাল মেকানিজম পার্থক্যের জন্য ছেলেদের গলায় যে ল্যারিংস হয় সেই ল্যারিংসটা মেয়েদের থেকে অনেকটা বড় হয় এবং অ্যাজ এ রেজাল্ট যে ভোকাল কর্ডও থাকে সেটাও মেয়েদের থেকে লম্বা হয় ফলে ভাইব্রেশনের ফলে ডিপার মানে লোয়ার ফ্রিকুয়েন্সি ক্রিয়েট হয় অ্যাজ এ রেজাল্ট ছেলেদের গলার যে ভয়েস হয় সেটা অনেক বেশি গম্ভীর হয় কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে ল্যারিংস এবং ভোকাল কর্ডটা একটু ছোট হওয়ার জন্য এখান থেকে হচ্ছে কি অনেক হায়ার ফ্রিকুয়েন্সি তৈরি হয় এবং ফ্রিকুয়েন্সি আর পিচ মনে রাখবেন এরা কিন্তু সমানুপাতি ফ্রিকুয়েন্সি বেশি হলে পিচও বেশি হবে সেই জন্য মেয়েদের হচ্ছে গিয়ে যে গলা থেকে যে আওয়াজটা বেরোয় তার অনেক হাই ফ্রিকুয়েন্সি থাকে অ্যাজ এ রেজাল্ট তাদের হচ্ছে যে গলার যে আওয়াজ হয় তার তীক্ষ্ণতা তথা পিচও অনেক বেশি হয় ঠিক এই ভাবে গিটার এবং ম্যান্ডোলিন এই যে দুটো যন্ত্র আছে বাদ্যযন্ত্র দেখবেন গিটারের আওয়াজটা অনেক বেশি গম্ভীর হয় কিন্তু ম্যান্ডোলিনের আওয়াজটা অনেক বেশি কিন 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 করে হতে থাকে মানে জিনিসটা অনেক বেশি তীক্ষ্ণ হয় কারণ গিটারের ভেতরে যে সার্ফেস এরিয়াটা আছে না যার মধ্যে হচ্ছে গিয়ে সাউন্ড রিজোনেট হয়ে এই গম্ভীর একটা আওয়াজ বার করে সেই এরিয়াটা হচ্ছে অনেক বড় বলে যে ফ্রিকুয়েন্সিটা হয় সেই ফ্রিকুয়েন্সিটা অনেক অল্প হয় যার ফলে হচ্ছে খুব ডিপার একটা ভয়েস বেরোয় কিন্তু ম্যান্ডোলিনের ক্ষেত্রে জিনিসটা উল্টো হয় জায়গাটা ছোট বলে সেখানে হচ্ছে গিয়ে প্রচন্ড একটা হাই ফ্রিকুয়েন্সির শব্দ তৈরি হয় এবং অ্যাজ এ রেজাল্ট যে আওয়াজটা আমরা শুনতে পাই সেটা প্রচন্ড তীক্ষ্ণ কিন 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 করে হতে থাকে এরপর আমরা আসি সাতাশ নম্বরে দেখুন সাতাশ নম্বরে বলছে হোয়াট ইজ দ্য লার্জেস্ট গ্ল্যান্ড ইন দ্য হিউম্যান বডি এটার উত্তর যকৃত অর্থাৎ লিভার আঠাশ নম্বরে বলছে হোয়াট ইজ দ্য লাইফ অফ আর বিসি ইন হিউম্যান ব্লাড অর্থাৎ মানুষের যে রক্তে যে আর বিসি রেড ব্লাড কার্পাসেল যাকে আমরা হিমোগ্লোবিন নামে চিনে থাকি আয়ুষ্কাল কত আর বিসির আয়ুষ্কাল মোটামুটি একশো থেকে একশো কুড়ি দিনের মতো পাহাড়ি অঞ্চলে যে সমস্ত মানুষেরা বসবাস করে তাদের দেহে আর বিসির সংখ্যা অনেক বেশি থাকে পাহাড়ি অঞ্চলে উচ্চতার কারণে আস্তে আস্তে এয়ার ডেন্সিটি কমতে থাকে এখন এয়ার ডেন্সিটি যেই মুহূর্তে কমে যাচ্ছে অক্সিজেনের
এরপরে আছে উনত্রিশ নম্বর হুইচ সুগার ইজ প্রেজেন্ট ইন কনসিডারেবল অ্যামাউন্ট ইন দ্য ব্লাড এর উত্তর হবে গ্লুকোজ আর যার এক্সাম্পল হচ্ছে গিয়ে ফ্রুট সুগার ইয়োগার্ট অর্থাৎ যে দই সে এরপর আছে তিরিশ নম্বর দেখুন তিরিশ নম্বরে বলছে হোয়াট ইজ দ্য মেন কনস্টিটুয়েন্ট অফ হিমোগ্লোবিন দেখুন হিমোগ্লোবিন কথাটার মানে হচ্ছে হিম কথার মানে হচ্ছে আয়রন অর্থাৎ লৌহ এবং গ্লোবিন হচ্ছে গিয়ে এক রকমের প্রোটিন এই দুটোকে মিলিয়ে হচ্ছে গিয়ে হিমোগ্লোবিন কথাটা এসেছে দেখুন বত্রিশ নম্বরে বলছে ইন হোমোসাপিয়েন্স হোয়ার ডাস ফার্টিলাইজেশন অকার দেখুন এর উত্তর হবে ওভিডাক্ট ওভিডাক্ট কথার মানে হচ্ছে ডিম্বনালি আর আমাদের যে মডার্ন যে মানুষ আছে তাদের ক্ষেত্রে এই ফার্টিলাইজেশনটা ঘটে ফ্যালোপিয়ান টিউব অর্থাৎ গর্ভনালিতে এই যে হোমোসাপিয়েন্স এর আমরা যে রেফারেন্স পেলাম এই হোমোসাপিয়েন্স হচ্ছে মানুষের যে ইভোলিউশন হয়েছে তার মধ্যে সবার লাস্ট স্টেজ তো প্রথম স্টেজের নাম ছিল অস্ট্রালোপিথেকাস তারপর এসেছিল হোমো হ্যাভিলিস তারপর এসেছিল হোমো ইডেকটাস দেন এসেছিল নিয়ান্ডিথাল আর তারপর সবার লাস্টে হচ্ছে হোমোসাপিয়েন্স যার মডিফাইড বা মডার্ন ভার্সন হচ্ছে গিয়ে আমরা এরপরে আছে তেত্রিশ নম্বর তেত্রিশ নম্বরে বলছে হুইচ ইজ দ্য লংগেস্ট বোন ইন হিউম্যান বডি এর উত্তর হবে ফিমার এই ফিমার হচ্ছে গিয়ে আমাদের থায়ে থাকে আর আমাদের যে পায়ের যে হচ্ছে পরপর তিনটে বোন আছে সেই তিনটে বোন কি কি দেখুন প্রথমে আছে ফিমার যেটা আমাদের থায়ে থাকে তারপর আছে প্যাটেলা যেটা আমাদের মালাই চাকি বলে আমরা যেটাকে আমরা জেনে থাকি এবং তারপরের যে অংশটা মানে ওই মালাই চাকি থেকে গোড়ালি অব্দি সেটাকে বলা হয় টিবিউলা আর সব থেকে ছোট হার হচ্ছে গিয়ে স্টেপিস যেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের কানে থাকে এরপর আছে চৌত্রিশ নম্বর থ্রু হুইচ ট্রান্সলোকেশন অফ ফুড মেটেরিয়ালস ইন প্ল্যান্ট টেক্স প্লেস দেখুন এর উত্তর হবে ফ্লোয়েম এক্ষেত্রে একটা ব্যাপার বলে রাখি যে উদ্ভিদের যে সংবহন তন্ত্র সেটা জাইলেম আর ফ্লোয়েম এই দুটো বিশেষ কলা দিয়ে তৈরি হয়েছে এর মধ্যে জাইলেম হচ্ছে গিয়ে ঊর্ধ্বমুখী অর্থাৎ মূল মাটি থেকে যে সমস্ত জল শোষণ করছে যে সমস্ত নিউট্রিয়েন্টকে শোষণ করছে সেটাকে পাতা অব্দি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে গিয়ে জাইলেমের কাজ আর জাইলেমের ম্যাক্সিমাম টিস্যুই হচ্ছে গিয়ে মৃত হয় আর ফ্লোয়েমের কাজ হচ্ছে গিয়ে এই উভ মুখী কাজ করে এ মাটি থেকে জল যেরকম হচ্ছে পাতাতে পৌঁছে দেয় বা আবার পাতায় তৈরি খাদ্য গাছের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দেয় এবং ফ্লোয়েমের বেশিরভাগ টিস্যুগুলি হচ্ছে অ্যালাইফ অর্থাৎ জীবিত পঁয়ত্রিশ নম্বরে আসছে হুইচ ইজ দ্য প্ল্যান্ট হরমোন দ্যাট ইন্ডিউ সেল ডিভিশন সেল ডিভিশনকে কোন প্ল্যান্ট হরমোন ত্বরান্বিত করে দেখুন এর উত্তর হবে অক্সিন এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো অক্সিন হচ্ছে ইন্ডোল বর্গযুক্ত নাইট্রোজেন ঘটিত দেখুন একটি ন্যাচারাল অক্সিজেনের নাম হচ্ছে ইন্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড আই এ এ এবং একটি আর্টিফিশিয়াল অক্সিজেন নাম হচ্ছে ন্যাপ্তা অ্যাসিটিক অ্যাসিড এন এ এ এক্ষেত্রে আরো একটা ব্যাপার মনে রাখবেন জিওট্রপিক চলনের ক্ষেত্রে কিন্তু অক্সিজেনের বিশাল বড় ভূমিকা আছে অ্যান্টি অক্সিজেনের নামটা মনে রাখবেন টিবা টি আই বি এ যার ফুল ফর্ম হচ্ছে ট্রাই আয়াডো বেঞ্জোইক অ্যাসিড এরপর আছে ছত্রিশ নম্বর দেখুন ছত্রিশ নম্বরে বলছে যে হোয়াট ইজ দ্য স্টাডি অফ দ্য ইন্টারেকশন অফ অ্যান্টিজেন অ্যান্ড অ্যান্টিবডিস কল্ড দেখুন এর উত্তর হবে সেরোলজি এটা বোঝানোর সেরকম কিছু নেই এরপর আছে সাঁত্রিশ নম্বর আ ভেইন ইজ এ ভেসেল দ্যাট ক্যারিজ ব্লাড হুইচ সাইড দেখুন ভেইন মানে হচ্ছে শিরা এবং আটারি মানে হচ্ছে ধমনি দেখুন ভেন অর্থাৎ যে শিরা হয় সেই শিরা বেসিক্যালি সিও টু যুক্ত রক্ত আমাদের দেহের বিভিন্ন স্থান থেকে বহন করে হার্ট অব্দি পৌঁছে দেয় এক্ষেত্রে একমাত্র এক্সেপশন হচ্ছে পালমোনারি ভেন পালমোনারি ভেন কিন্তু হচ্ছে গিয়ে অক্সিজেন যুক্ত রক্তকে বহন করে থাকে দেখুন আটত্রিশ নম্বরে বলছে ইন হুইচ ডিজিজ ডু দ্য জার্ম এন্টার থ্রু ওপেন দেহের কোন অংশ কেটে গেলে সেই ক্ষত স্থান দিয়ে কোন জার্মটিকে অসুখ তৈরি করে দেখুন এর উত্তর হবে টিটেনাস আমাদের ধরুন দেহের কোন অংশ কেটে গেল বিশেষ করে সেটা যদি হয় কোন ধরুন পুরনো জং ধরা লোহার কোন ছুরি কাঁচিতে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে গিয়ে টিটেনাস ইনজেকশন নি কেন নি কারণ এই যে ক্ষত স্থান এখান দিয়ে টিটেনাস ক্লস্টেডিয়াম নামে এক রকমের ব্যাকটেরিয়া আমাদের রক্তে প্রবেশ করে যায় এবং অ্যাজ এ রেজাল্ট টিটেনাস নামে এক রকমের অসুখ হয় এবং এই অসুখটি হলে পেশিতে খিচুনি চলে আসে এরপর আসছে উনচল্লিশ নম্বর প্রেগনেন্ট ওমেন ইউজুয়ালি বিকেম ডেফিসিয়েন্ট ইন হুইচ নিউট্রিয়েন্ট এর উত্তর হবে আয়রন অ্যান্ড ক্যালসিয়াম দেখুন একজন প্রেগনেন্ট মহিলার ক্ষেত্রে আয়রনটা কেন বেসিক্যালি দরকার পড়ে কারণ হচ্ছে আয়রন হচ্ছে আর বেশি অর্থাৎ রেড ব্লাড কার্পাসালকে তৈরি করে এবং রেড ব্লাড কার্পাসাল হচ্ছে গিয়ে অক্সিজেনকে পরিবহন করে এর ফলে যে নিউ বর্ন বেবির মধ্যে যে নিউ ব্লাড সেল তৈরি হচ্ছে সেক্ষেত্রে অক্সিজেনটা পৌঁছানো খুবই দরকার এবং যদি আনফর্চুনেটলি সেই প্রেগনেন্ট মহিলার ক্ষেত্রে আয়রনের অভাব ঘটে সেক্ষেত্রে যে নিউ বর্ন বেবি তার মধ্যে স্পাইনা বাইফাইডা বলে এক রকমের নিউরাল টিউব ডিফেক্ট দেখা যায় আর ক্যালসিয়াম তো আমাদের দেহে ফর্ম হয় না তাই প্রত্যেকটা
একচল্লিশ নম্বরে বলছে কোন রোগটি হলে আমাদের যে হৃৎপিণ্ড আছে সেই হৃৎপিণ্ডে যথেষ্ট পরিমাণ রক্ত পৌঁছায় না এর উত্তর হবে অ্যাঞ্জিনা দেখুন অ্যাঞ্জিনা হলে বেসিক্যালি হয় কি হার্ট মাসালে কম পরিমাণ রক্ত পৌঁছায় তো অ্যাজ এ রেজাল্ট কম পরিমাণ ওটু সাপ্লাই হয় ফলে চেস্ট পেন হতে শুরু করে আর এই অ্যাঞ্জিনা হওয়ার যে প্রধান রিজেন হয় সেটা হচ্ছে ক্যাট সি এ ডি যার ফুল ফর্ম হচ্ছে করোনারি আর্টারি ডিজিজ এরপরে আসছি বিয়াল্লিশ নম্বর বিয়াল্লিশ নম্বরে বলছে হাউ মাচ পোর্শন অফ এগ ডাস প্রোটিন কন্টেন্ট এর উত্তর হবে তেরো পয়েন্ট তিন পার্সেন্ট তেতাল্লিশ নম্বরে বলছে বাই হুইচ প্ল্যান্টস ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ফিক্সেশন অফ সোলার এনার্জি ডান এর উত্তর হবে গ্রিন প্ল্যান্টস এরপর চুয়াল্লিশ নম্বরে বলছে হুইচ অর্গ্যান্স আর মরফোলজিক্যালি ডিফারেন্ট বাট পারফর্মস দ্য সেম ফাংশন দেখুন এর উত্তর হবে হোমোলোগাস অর্গ্যান দেখুন অর্গ্যানকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে হোমোলোগাস অর্গ্যান সেকেন্ডটা হচ্ছে অ্যানালোগাস অর্গ্যান হোমোলোগাস অর্গ্যান কাদেরকে বলা হয় যে অর্গ্যানগুলি স্ট্রাকচারের দিক থেকে সিমিলার বাট কাজ করে আলাদা আর অ্যানালোগাস অর্গ্যান হচ্ছে যে সমস্ত অর্গ্যানগুলি কাজ করে একই কিন্তু স্ট্রাকচারের দিক থেকে আলাদা দেখুন হোমোলোগাস অর্গ্যানের উদাহরণ হিসেবে বলা যায় তিমি মাছের যে ফ্লিপার হয় সেই ফ্লিপার দিয়ে সেই তিমি মাছ জলে সাঁতার কাটতে তার কাজে লাগে বাদুরের ক্ষেত্রে যে উইং হয় যেটা প্যাটাজিয়াম দ্বারা তৈরি হয় সেই প্যাটাজিয়াম নির্মিত যে উইং হয় সেটা কিন্তু তাকে জলে সাঁতার কাটতে সাহায্য করে না সেটা তাকে উড়তে সাহায্য করে আর অ্যানালোগাসের উদাহরণ হচ্ছে অক্টোবাসের চোখ ও মানুষের চোখ দুটি চোখের রেটিনাল পজিশন কিন্তু টোটালি আলাদা বা দুটি চোখের কাজ কিন্তু সেই একই জিনিসপত্রকে দেখা পঁয়তাল্লিশ নম্বরে বলছে বাই হুইচ ডক্টর ওয়াজ দ্য ফার্স্ট সাকসেসফুল হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট ইন ইন্ডিয়া পারফর্ম এর উত্তর হবে অন্ধ্রপ্রদেশের ডাক্তার ডক্টর ভেনুগোপাল দেখুন উনিশশো সালের তেসরা আগস্ট এই আমাদের ইন্ডিয়াতে প্রথম সাকসেসফুল হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট হয় এবং যেই কারণের জন্য উনিশশো সালে ডক্টর ভেনুগোপালকে পদ্মভূষণ পুরস্কার দেওয়া হয় এবং আরও একটি ব্যাপার মনে রাখবেন উনিশশো সালেই অর্গ্যান ট্রান্সপ্লান্ট বিল কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়াতে ফার্স্ট টাইম পাস করা হয়েছিল এরপরে আসছে ছেচল্লিশ নম্বর ফর হুইচ স্নেক ইজ দ্য ডায়েট মেনলি কম্পোস্ট অফ আদার স্নেক এর উত্তর হবে কিং কোবরা সাতচল্লিশ নম্বরে এর টিপিক্যাল হিউম্যান রিপ কেজ কনসিস্ট অফ হাউ মেনি রিপস এর উত্তর হবে টোয়েন্টি ফোর আটচল্লিশ নম্বরে বলছে ফ্রম দ্য ইভোলিউশনারি পয়েন্ট অফ ভিউ হুইচ ইজ দ্য মোস্ট প্রিমিটিভ এনিমেল অর্থাৎ বিবর্তনবাদের দিক থেকে যদি দেখতে যায় তাহলে সব থেকে আদিতম প্রাণীকে এর উত্তর হবে কচ্ছপ অর্থাৎ টাটেল উনপঞ্চাশ নম্বরে বলছে হুইচ ইজ রেসপন্সিবল ফর কনভার্টিং মিল্ক ইন্টু কার্ড এর উত্তর হবে ল্যাকটোব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া দেখুন দুধ থেকে দই তৈরি করার সময় এই ল্যাকটোব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া মিল্কের যে সুগার হয় সেগুলোকে খেয়ে ফেলে এবং পরবর্তীকালে ল্যাকটিক অ্যাসিড সিক্রেট করতে থাকে এবং ল্যাকটিক অ্যাসিড সিক্রেট করার পরই ফার্মেন্টেশন তথা সন্ধান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মিল্ক প্রোটিন দোয়ে পরিণত হয় এবং পঞ্চাশ নম্বর আছে ইন হুইচ এনিমেল ইজ রেসপিরেশন ডান বাই স্কিন অর্থাৎ ত্বকের মাধ্যমে কোন প্রাণী শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে থাকে এর উত্তর হবে ব্যাঙ্ক তো আজকের এই ভিডিও এই পর্যন্তই দেখুন এই পঞ্চাশটা বায়োলজির প্রশ্ন আমরা দেখেছি পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা যে কোনো গভর্নমেন্ট জবের পরীক্ষা বা অন্যান্য যে মিউনিসিপ্যালিটির পরীক্ষা এই সমস্ত পরীক্ষাতে এই সমস্ত জায়গা থেকে কোশ্চেন এসে থাকে আর এই সমস্ত প্রত্যেকটা কোশ্চেনই বারবার রিপিট হয়েছে দেখুন আমরা ইচ্ছা করলে এই ভিডিওর মধ্যে টোটাল একশোখানা কোশ্চেনই ঢুকে দিতে পারতাম কিন্তু আমরা চেয়েছি যে কন্টেন্ট অল্প হোক কিন্তু সেই জিনিসটা যেন আপনাদের সামনে ভালো করে আমরা খুব ইলাবোরেটলি আপনাদেরকে বোঝাতে পারি তো আজকে আমাদের এই ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন শেয়ার করুন এবং বংডেমি চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনে প্রেস করতে ভুলবেন না অনেক ভালোবাসা রইল আমাদের বংডেমি টিমের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে যেখানে পরবর্তী পঞ্চাশটি প্রশ্ন নিয়ে আমি খুবই ডিটেলে আলোচনা করব নমস্কার